வணக்கம் இன்று டிசம்பர் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் ஜே நியூஸ் வழங்கும் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகள் மன்னார்குடி அருகே மின் விநியோகம் கோரி சனிக்கிழமை ஆறு இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது கஜா புயல் சீற்றத்தில் மன்னார்குடி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்தன இவற்றை சீரமைக்கும் பணியில் பிற மாவட்டங்களிலிருந்து வந்துள்ள மின்வாரிய பணியாளர்களும் ஆந்திரம் கர்நாடகம் உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்துள்ள மின் ஊழியர்களும் இரவு பகல் பாராது மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக இப்பணிகள் நடைபெற்று வந்தாலும் முழுமையாக மின் விநியோகம் சீரடையவில்லை அனைத்து பகுதிகளிலும் புதிய மின்கம்பங்கள் நட்டு மின் இணைப்பு கொடுக்க வேண்டியுள்ளதால் இப்பணிகள் பகுதி வாரியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் மன்னார்குடி அருகே உள்ள கீழ திருப்பாலக்குடி ஊராட்சியில் மின் சீரமைப்பு பணியில் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சனிக்கிழமை அவர்கள் வேறு இடத்துக்கு மின் சீரமைப்பு பணிக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் இதனால் கீழ திருப்பாலக்குடியில் மின் சீரமைப்பு பணி தடைபட்டதாக கூறப்படுகிறது இதை கண்டித்தும் தங்கள் பகுதியில் விரைவாக மின் விநியோகம் செய்ய வலியுறுத்தியும் மன்னார்குடி பட்டுக்கோட்டை சாலையில் கீழ திருப்பாலக்குடி பேருந்து நிலையம் அருகே ஊராட்சி முன்னாள் துணைத் தலைவர் பாண்டியன் தலைமையில் அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் காவல்துறை உள்ளாட்சித்துறை மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் விரைந்து சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது மின் விநியோகம் சீரடைய போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் விரைவில் மின் விநியோகம் செய்யப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதி அளித்ததை அடுத்து சாலை மறியல் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது திருவாரூர் அருகே அடியக்கமங்கலம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் குடிமக்கள் நுகர்வோர் மன்றம் சார்பில் உலக எய்ட்ஸ் தின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் எய்ட்ஸ் நோயின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் தொற்று நிலைகள் தடுப்பு முறைகள் வளரிளம் பருவத்தினரின் ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடுகளும் வாழ்க்கை நலமுடன் வாழ்வதற்கே ஆகிய தலைப்புகளில் உரையாடப்பட்டன நிகழ்ச்சியில் நுகர்வோர் மன்ற நெறியாளர் தமிழ்காவலன் அறிவியல் ஆசிரியர் சுவாமிநாதன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தானூர் அருகேயுள்ள வேலுக்குடியில் பொதுமக்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் வேலுக்குடியில் மின் சீரமைப்பு பணியை துரிதமாக முடிக்க கோரி திருவாரூர் மன்னார்குடி பிரதான சாலையில் இந்த மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது தகவல் அறிந்து வந்த கஜா புயல் சிறப்பு உதவி ஆட்சியர் ஆர் வைத்தியநாதன் மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக கூடுதல் உதவியாளர் பால்துறை வட்டாட்சியர் செல்வி சமூக நலத்திட்ட தனி வட்டாட்சியர் அன்பழகன் காவல் உதவி ஆய்வாளர் கார்த்திக் வருவாய் ஆய்வாளர் சத்யா உள்ளிட்டோர் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினர் இதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு மறியல் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே விளைநிலம் வாங்குவது தொடர்பாக ஏற்பட்ட முன்விரோத தகராறில் உருட்டுக்கட்டையால் தாக்கியதில் ஒருவர் காயமடைந்தார் மேலநத்தம் கீழத்திருவைச் சேர்ந்தவர் சுந்தரமூர்த்தி இவருக்கு சொந்தமான விளைநிலத்தை அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பால்ராஜுக்கு குத்தகைக்கு விட்டிருந்தார் இந்நிலையில் அந்த நிலத்தை வாங்கிக் கொள்வதாக தெரிவித்த பால்ராஜ் அதற்கான பணத்தை வழங்காமல் இழுத்தடித்து வந்தார் இதனால் அந்த நிலத்தை வேறொருவருக்கு சுந்தரமூர்த்தி விற்பனை செய்ததாக தெரிகிறது இதன் காரணமாக பால்ராஜுக்கும் சுந்தரமூர்த்திக்கும் இடையே விரோதம் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் இருவரும் சந்தித்து பேசினர் அப்போது தகராறு ஏற்பட்டதில் சுந்தரமூர்த்திக்கு ஆதரவாக வந்த பாண்டியனை பால்ராஜ் உருட்டுக்கட்டையால் தாக்கினார் இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் பட்டுக்கோட்டையில் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதுகுறித்து திருமக்கோட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் அருகேயுள்ள திருவோணமங்கலம் ஞானபுரியில் எழுந்தருளி உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது இதை முன்னிட்டு ஆஞ்சநேயர் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோல் நீடாமங்கலம் வீர ஆஞ்சநேயர் ஆலங்குடி அபய வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் நீடாமங்கலம் சந்தனராமர் கோயிலில் உள்ள விக்னேஸ்வர ஆஞ்சநேயர் உள்ளிட்ட சன்னிதிகளுக்கும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது கஜா புயல் பாதித்த மாவட்டங்களில் மின் சீரமைப்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாகவும் இன்னும் பதினைந்து நாட்களில் உள் கிராமங்கள் உட்பட அனைத்து பகுதிகளிலும் மின் விநியோகம் முழு அளவில் வழங்கப்படும் என தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் கஜா புயலின் தாக்கத்தால் விவசாயிகள் பெரும் இழப்பை சந்தித்திருக்கின்றனர் இதை நன்கு அரசு உணர்ந்திருக்கின்றது புயல் பாதித்த மாவட்டங்களில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் முகாமிட்டு நிவாரணப் பணிகளை முடுக்கிவிட்டு பணிகள் தொய்வின்றி நடைபெற நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் முத்துப்பேட்டை வேதாரண்யம் பேராவூரணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விரைவில் மின் விநியோகம் சீராகும் இங்கு சீரமைப்பு பணிகளுக்கு இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் மின்கம்பங்கள் தேவை பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஆறு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு இரண்டு லட்சம் பேர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கால்நடை முகாம்களில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று நான்கு கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் பணியமர்த்தப்பட்டு கீழே விழுந்த மரங்களில் தொன்னூறு சதவீதத்தை அப்புறப்படுத்திவிட்டனர் என்றார்